സമയം ചെലവ് ചെയ്യല്ലേ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി സമയം നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കരുതേ ഏത് സമയത്തും ദുനിയാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം ഏത് സമയത്തും ഈ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു പോകാം ഏത് സമയത്തും ആകാശത്തിന്റെ താരകങ്ങൾ ഉതിർന്നു വീഴാം ഈ ഭൂമിയെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ആർത്ത ടഹസിക്കുന്ന സമുദ്രങ്ങൾ അള്ളാഹു കത്തിച്ചു കളയാം ആ സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തീ ജ്വാല ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം നീ യാത്രയാകേണ്ടവനാണ് സഹോദര അവസാനത്തിന് <laughs> ാണ് <laughs> ാണ് ആഹ്റത്തിന്റെ മക്കളാകണേ ദുനിയാവിന്റെ മക്കളാകരുതേ കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കി കുറെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി അടിച്ചു പൊളിച്ച് ദുനിയാവില് ജീവിക്കുന്നു അടിച്ചു പൊളിച്ച് ദുനിയാവില് ജീവിക്കുന്നു മരിക്കൂ എന്നൊരു ചിന്തയേ ഇല്ല വയസ്സമ്പതായി അറുപതായി എഴുപതായി ഇനിയും അടുത്തുണ്ടാക്കണം അടുത്തുണ്ടാക്കണം കാശ് ഉണ്ടാക്കണം പണം 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 ഇതന്നെ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്ത ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മാറൂല എന്റെ ഉമ്മത്തികളുടെ വയസ്സ് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണ് ലോകത്തിന്റെ മുത്തായ ഹബീമായ തങ്ങൾ എഴുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നതേ ഇല്ല അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ ദുനിയാവില എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ആയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണ് എഴുപത് വയസ്സുള്ള മനുഷ്യന്മാർ പോലും അടുത്ത ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലോട് എഴുപത് വയസ്സായിട്ട് ദുനിയാവ് ഇനി അടുത്ത ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അടുത്ത കമ്പനി അടുത്ത പണം അടുത്ത ഇടപാട് മരിക്കൂന്നൊരു ചിന്തയില്ല മരിക്കൂന്നൊരു ചിന്തയില്ല ഒരിക്കൽ നബീനായി തങ്ങൾ അരികിലേക്ക് എന്ന് പറയുകയാണ് ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈ വസ്ലാം മാത്രങ്ങളെ നോക്കി മഹാനായ ജിബിരി അലഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാ മുഹമ്മദ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ജീവിക്കാം നീ മരിക്കും മുഹമ്മദ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയും മുഹമ്മദ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയൂ എത്രയോ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നരകത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ോട് പറയുന്നത് നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ജീവിക്കാം മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസം നീ മരണപ്പെടും മുഹമ്മദ് ആ വാക്ക് നമ്മളോടല്ലേ ആ വാക്ക് നമ്മളോടല്ലേ പോയില്ലേ 
ഇഷ്ടമുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പിരിശം വയ്ക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളവരുമായി പ്രേമത്തിലാകാം ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പ്രണയിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളവരുമായി സല്ലാപത്തിലാകാം ഒരു ദിവസം നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ ഇഷ്ടഭാജനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടി വരും തങ്ങളോട് എല്ലാരും വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോകൂലേ നമ്മൾ എത്ര സ്നേഹിച്ച വാപ്പാകട്ടെ ഉമ്മാകട്ടെ ഭാര്യയാകട്ടെ ഭർത്താവാകട്ടെ മക്കളാകട്ടെ നമ്മൾ നിലവിളിച്ചത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോത്തല വീണ്ടും ആ റൂഹ തിരിച്ചെടുക്കുക ഇല്ല തിരിച്ചായിട്ടും ഇല്ല പോവുക തന്നെ ചെയ്യും മരണപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ലോകത്ത് ഇവിടെ പറയുക തന്നെ ചെയ്യും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസ് മൗലവിന് അവരല്ലാഹുമറഹദഹോ ഷഹീദ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് അന്ന് രാത്രി തന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ടായിരിക്കാം കിടന്നുറങ്ങിയത് അന്ന് രാത്രി തന്റെ പൊന്നുമോള് രണ്ടു വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോള് ഷബീബ ഫാത്തിമ ഷബീബ എന്ന പൊന്നുമോളെ കുറിച്ച് ഫോണിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ ഫോണിലൂടെ ഒരു ചുടുചുംബനം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ സഹോദരനായ റിയാസ് മൗലവി ഉറങ്ങുന്നു െ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് കിടന്നത് നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കണമെന്നുള്ള നീയത്തോടെ സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കണമെന്നുള്ള നീയത്തോടെ അലാറവും വെച്ച് നിക്കറി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യ അവന്റെ ഉറക്കം എന്നേക്കുമായുള്ള സ്വർഗലോകത്തിന്റെ ഉറക്കമാണെന്ന് ആ റിയാസ് സാഹിബ് അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണോ കിടന്നുറങ്ങിയത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കരുതിയിരുന്നോ സഹോദര ചിന്തിക്കണേ മനസ്സിലാക്കണേ സഹോദര ആരാണ് ചിന്തിച്ചു പോയത് ആരെങ്കിലും കരുതിയിട്ടുണ്ടോ ഈ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് ആരാകട്ടെ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എത്ര ഭാര്യ ഉണ്ടാകട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല പക്ഷേ റിയാസ് പോയത് സ്വർഗത്തിലല്ലയോ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം എന്റെ പൊന്നുപെങ്ങളെ ദുഃഖിക്കണോ ഈ പാവപ്പെട്ട വിനീതൻ ആ സഹോദരന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഈ നാട്ടിലെ പ്രഭാഷണത്തിന് വന്നപ്പോ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി എത്രയോ കൊപ്രചാരങ്ങളായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ ആ സഹോദരിയുടെ മുപ്പയെ പോയി കാണുകയും ആ സഹോദരിയെ കുറിച്ച് അറിയുകയും അവിടെ ഒരു ചെറിയ നസീഹത്ത് നടത്തി ആ സഹോദരിക്ക് ഒരു ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കുകയും ഈ വിനീതനെ കൊണ്ട് കഴിയുകയുണ്ടായി അലഹമില്ല ഈ വിനീതൻ ആ സഹോദരനോട് ആ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മകളുടെ പേരെന്ത് സൈദ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന്റെ ഹക്കും ബാത്തിലും ഒന്നും അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് പരസ്യപ്പെടുത്തൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് മൂന്നാമത് ഗർഭിണിയാണ് പേര് ഷഹീദ അവൾ തന്നെ ഷഹീദ ആവാൻ നിയത്തിയതിരിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഷഹീദ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മകളുടെ പേരെന്ത് സഹീദ ഷഹീദ ഭാഗ്യമുള്ളവള് ഭാഗ്യമുള്ളവള് സഹീദ അത്ര വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള ഷഹീദ എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര മക്കളുണ്ട് ഒരു കുട്ടികള് രണ്ടു വയസ്സായി കുഞ്ഞ് രണ്ടു വയസ്സായി കുഞ്ഞ് ഷബീബ ഫാത്തിമ ഷബീബ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് ആ സഹോദരി തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ ഇതായിരിക്കുന്നു ഒരു ഉപ്പ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കുടുംബക്കാരുണ്ട് ഞാനൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നസി ഹത്യ ചെയ്തു കാരണം എന്താണ് ഷുഹദാക്കളുടെ മഹത്വം എന്താണ് ഷഹീദിന്റെ മഹത്വം എന്താണ് ാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷഹീദ് ഇമാമിനെക്കാളും കൂടുതൽ പദവി ആർക്കാ മുഅദിനാണ് നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന മുക്രിച്ച മുക്രിച്ച നമ്മളെ മുക്രിച്ച അവിടെ മുക്രിച്ചാടെ മുക്രിച്ചാടെ ശമ്പള അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹത്തീബിച്ചാടെ ശമ്പളം പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുക്രിച്ചക്ക് എന്താ വിലയുള്ള എന്ന അള്ളാഹ് എടുക്കൽ ആർക്കാ ഏറ്റവും വലിയ വിലയുള്ളത് മുക്രിച്ചക്കല്ലേ ബാങ്കുളിക്കൽ അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹുലേക്ക് വിളിക്കല്ലേ നമസ്കാരത്തിലേക്കോ 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 അപ്പൊ ഒക്കെ ഹത്തി പടക്ക നമ്മളുടെ ഒക്കെ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും ും 
വാങ്ങുന്ന മനുഷ്യനെ തട്ടി ഉണർത്തുന്നു ആര് നമ്മുടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ നമ്മുടെ ഉപ്പയാ നമ്മുടെ ഉമ്മയാ നമ്മളൊക്കെ നല്ല നിദ്രയിലാണ്ട് പൂണ്ട് കിടക്കുമ്പോ ഉറക്കിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠ നമസ്കാരമാണ് ഉറക്കിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠ നമസ്കാരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നാളെ അവരുടെ കഴുത്ത് ഉയർന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് തലനാളെ ഉയർന്ന് നിൽക്കും മഹേശ്വരാവാൻ സഭയിൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കും അത്രേ ഈ പള്ളികളായ പള്ളികൾ മുഴുവനും ആരാണോ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ വർത്തമാനമാണ് സന്തോഷ വർത്തമാനമാണ് നാളെ മഹേശ്വരാവൻ സഭയിൽ ജനങ്ങൾ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ തലയാണ് ഉയർന്ന് നിൽക്കുക കാരണം ദിനംതോറും അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്ന ാണ് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നു ഇഷാ നമസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കി അന്നത്തെ അള്ളാഹുനോട് ഹക്ക് പൂർത്തിയാക്കി ഒരു കലായുമില്ല മരിക്കുന്നു സുബൈ നമ്മുടെ മേൽ നിർബന്ധമില്ല നാളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റി പൂർത്തിയാക്കി ഉറങ്ങി കയ്യില് തസ്ലീഹമാല ദിക്രിന്റെ പെട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഓർക്കണ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദര സുഹദാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ സ്ഥാനം എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസിന്റെ വിധവയായ സഹീദ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്ന് സഹോദരി എന്റെ പൊന്നുപങ്ങളെ അതേപോലെ ഷഹീദ് ഫൈസലിന്റെ വിധവയായ പൊന്ന് സഹോദരിയെ ആയിരക്കണക്കായ നൂറുകണക്കായ മക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടവരുടെ മാതാക്കളും പിതാക്കളും പെങ്ങന്മാരും മനസ്സിലാക്കട്ടെ അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കരുതേ ഇല്ല ഇല്ല അവർ മരണപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഈ ഭൂലോകത്ത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ വിളമ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വീരമൃത്തെ വരച്ച സുഹദാക്കളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പരസഹിയായ ജീവിതത്തിൽ ആ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ നന്മ സല്ലാപത്തിലാണ് അവർ മരിച്ചു അവർ മരണപ്പെട്ടു എന്നും നിങ്ങൾ പറയരുതേ നിങ്ങൾ പറയരുതേ ആദരവായ റസൂൽ തങ്ങൾ പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വീരമൃത്യു ഭരിച്ച സുഖദാക്കളെ സുഖദാക്കളെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ നാടി ഞരമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്തം അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൂലോകത്ത് വീണതെങ്കിൽ ഓർക്കണേ ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു അവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഒരു പച്ച പക്ഷിയെ പോലെ ഒരു പച്ച തത്തയെ പോലെ പച്ച പക്ഷികളെ പോലെ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ അതിന്റെ 
പരവതാനയിൽ വിരാജിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പരവതാനയിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഓരോരോ മേഖലകളിലും സ്വർഗത്തിന്റെ ഓരോരോ അനുമോദികളും ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് ഒരു പച്ചപക്ഷിയെ പോലെ അത് പറന്ന് പറന്ന് വിഹരിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ മാധുര്യങ്ങളുള്ളത് ആ മനോഹരമായ ചേതോഹാരിതമായ അനുഗ്രഹീതമായ സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങൾ മുഴുവനും ആ അറുവാഹ ശ്രോതാക്കൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് പന്തലിക്കുകയാണ് അവസാനമായി ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു കുറച്ചൊക്കെ കടന്നതിന് ശേഷം ആ ആർമാ ആ ആത്മാക്കൾ ആ അറുവാഹുകൾ അരസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രത്യേകമായ വിളക്കുമാടമുണ്ട് ആ വിളക്കുമാടത്തിൽ വന്ന് തണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആ വിളക്കുമാടത്തിൽ വന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് ആ പക്ഷി പരവാദികൾ മരച്ചില്ലകളിൽ കൂട്ടം കൂടിയിരുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ അരസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള വിളക്കുമാടത്തിൽ വന്ന് വിശ്രമിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ നിസത്ത് ആ ശുഹദാക്കളിലേക്ക് എത്തി നോക്കുകയാ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഖം രണ്ടേ രണ്ട് മുഖമാണ് നമുക്ക് നാളെ ആഹാരത്ത് കാണാൻ കൊതി ഒന്നാമത്തെ മുഖം അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖമാണ് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ മുഖമാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുകയാണ് സന്തോഷമാണ് മോമിനികളെ നമ്മുടെ സന്തോഷമാണ് നാളെ ആഹ്രത്തിലെത്തുമ്പോ ആദ്യമായി നമുക്ക് കാണേണ്ട മുഖം ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ റബ്ബിന്റെ മുഖമാണ് ആദരവായ റസൂലായി തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്ന വേളയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കുൽ മാവത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങ് അനുവാദം നൽകിയാൽ മാത്രം അങ്ങയുടെ റൂഹിനെ ഞങ്ങൾ പിടിക്കാം അങ്ങ് അനുവാദം നൽകുന്നില്ലയോ അങ്ങയുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല മുഹമ്മദേ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുനാ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഖം നിന്റെ മുഖമാണ് അള്ളാഹ് എനിക്ക് നിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണാനാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം പടച്ചറബേ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഈ നശ്വരമായ ലോകത്ത് ഈ ക്ഷണികമായ ലോകത്ത് എനിക്ക് ഇന്നീ ജീവിതം വേണ്ട പടച്ചറബേ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരനായ നിന്നിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ മുഖമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കൊതിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ മഹീദീം പള്ളിയുടെ ചാരത്തൊരുമിച്ച് കൂടിയ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവേ ആ പരിശുദ്ധ ആ പരിശുദ്ധ മുഖമൊന്ന് കാണാൻ ആ റബ്ബിന്റെ മുഖമൊന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് അത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മൂടിക്കളയല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തെ നീ തെറ്റിച്ചു കളയല്ലേ പടച്ചവരേ അള്ളാഹുവേ 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 ഞങ്ങൾ ഈ നമസ്കരിക്കുന്നതും വിവാദത്തെടുക്കുന്നതും നിനക്ക് വേണ്ടി പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നാദാ നാളെ നിന്റെ തിരുവജു ഒന്ന് കാണാനാണ് നാദാ ആ മുഖമൊന്ന് കാണാൻ ആ മുഖമൊന്ന് കാണിക്കാൻ ഈ സംഗമത്തെ നീ സഭമാക്കണേ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അള്ളാന്റെ മുഖം കാണലാണ് രണ്ടാമത് നബിതങ്ങളുടെ ആ നബിതങ്ങളുടെ മുഖമാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് സഹോദര സുഹദാക്കളുണ്ടല്ലോ സുഹദാക്കളുണ്ടല്ലോ അകാരണമായി വധിക്കപ്പെട്ട എത്ര എത്ര മക്കളാണ് ഫലസ്തീനിലെ എത്ര എത്ര മക്കളാണ് യമനിലെ എത്ര എത്ര മക്കളാണ് മ്യാൻമറിലെ എത്ര എത്ര മക്കളാ ബർമയിലെ എത്ര എത്ര മുസ്ലിം മക്കളാണ് വരവ് ചട്ടിയിലിട്ട് എണ്ണക്കകത്തിട്ട് കോഴി പൊരിക്കുന്നത് പോലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തികളെ പൊരിച്ചു മാറ്റുന്നില്ലേ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം പെൺമക്കളുടെ മാരടം മറുത്തു മാറ്റുന്നില്ലേ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തുണ്ടം തുണ്ടമായി മുറിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അനുഭവിച്ചതല്ലയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ അനുഭവിച്ചതല്ലയോ ഓരോരോ പ്രവാചകന്മാർ അള്ളാഹ് നദീലിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അവരുടെ ഊർജവും അവരുടെ ഓജസ്സും അവരുടെ തേജസ്സും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ മാറ്റിവെച്ചതെങ്കിൽ ആരംഭ പൂവായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
തങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഈ ശുഭദാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് പോയി വിശ്രമിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ റബ്ബ് അവരെ എത്തി നോക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ നോക്കുകയല്ല ഒരു അതിഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് ആതിഥേയനായ പടച്ചതും പുരാൻ ഇതാ അരിശിലേക്ക് എത്തി നോക്കുകയാ ആരെയാണ് ആരെയാണ് നമസ്കരിച്ചവരെ നോക്കുകയല്ല നോമ്പ് പിടിച്ചവരെ നോക്കുകയല്ല വേളു പറഞ്ഞവരെയോ കേട്ടവരെയോ നോക്കുകയല്ല പരിശുദ്ധമായ ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉച്ചരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തൗഹീദിന്റെ മണിനാഥം മുടക്കിയതിന്റെ പേരിൽ തലപ്പാവ് ധരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ താടി വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ നമസ്കാര തഴമ്പുള്ളതിന്റെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തപ്പെട്ടവരല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി വധിക്കപ്പെട്ടവരല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാം ഈ സ്വർഗം എന്റേതാണ് ഈ ലോകം എന്റേതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലെ അനുഭൂതികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് ശുഹദാക്കളെ മാതാത്തോനമിന്നി എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശുഭതാക്കളോട് ചോദിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉടനെ ആ അറുവാഹു ശുഹതാക്കളെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ആ ശുഹതാക്കള് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളിനി എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നാഥാ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ പെട്ട ഒരാൾക്ക് നൽകാത്തതിനേക്കാളും പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് ഒരാവശ്യവുമില്ല അള്ളാ ഈ ദുനിയാവിൽ നീ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലവും നന്മയും സുഖഭോഗങ്ങളും അള്ളാഹുവേ ഈ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി നിന്നോട് ഞങ്ങളൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അള്ളാ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവസാനമായി ആ ശുഹദാക്കളെ വീണ്ടും അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു വാക്ക് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ എങ്കിലല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നീ റൂഹ നൽകി ജീവൻ നൽകി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് മടക്കണേ അള്ളാ ഷഹീദ് റിയാസും പറയും ഷഹീദ് ഫൈസലും പറയും ഫലസ്തീനിലെ ശുഭദാക്കളും പറയും ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിലെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചവരുണ്ടോ ആ ശുഭദാക്കളെല്ലാം റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ പറയും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് നീ ഒന്ന് മടക്കുമോ അള്ളാ എന്തിനാണ് റിയാസിന്റെ പിതവയായ സായുധയെ കാണാനല്ല റിയാസിന്റെ പൊന്നുമോളായ ഫാത്തിമ ഷബീബയെ കാണാനല്ല റിയാസിന്റെ മഹല്ലിലുള്ളവരെ കാണാനല്ല ചൂരിയിലെ മഹല്ലംഗങ്ങളെ കാണാനല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസ് മടക്കമുള്ള ായ ശുഭദാക്കളായവർ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും പടച്ചവനെ ഒരവസരം കൂടി നൽകി ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചാൽ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഷഹീദാകാൻ തയ്യാറാണ് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ വന്ന് വെട്ടിക്കൊന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കടിത്തറത്ത് മാറ്റിയാൽ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ വെടിവെച്ചു വന്നാൽ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഷഹീദായാൽ വീണ്ടും ഇതിനേക്കാൾ നന്മകൾ നൽകി പ്രതിഫലം നൽകി ഞങ്ങളെ നീ ആദരിക്കുമല്ലോ പടച്ചവനെ അതുകൊണ്ട് നാദാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കാണാനല്ല നിന്നോട് ചോദിച്ചത് നിന്റെ മാർഗത്തിൽ വീണ്ടും ഷഹീദാവാൻ 
കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കാസർഗോട്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിതരാവരുതേ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടരുതേ ഓരോ തുള്ളി രക്തത്തിനും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഉന്നതമായ പ്രതിഫലമാണ് വണ്ണമായ പ്രതിഫലമാണ് ഉന്നതമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് തെരജാത്തുകളാണ് പദവികളാണ് സയ്യദ് സുഹദായി ഹംസാ ഹംസാർ അലി അള്ളാഹു താല അൻഹുവിനെ കൊല്ലുക മാത്രമല്ല ഹംസാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കയറി നിന്നില്ലേ കത്തികൊണ്ട് നെഞ്ച് കീറിയെടുത്തില്ലേ ആ കരളെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് കടിച്ചു തുപ്പിയില്ലേ എത്രയോ സഹാബാക്കൾ തലയോട്ടയിൽ മദ്യം കുടിച്ചുകൊണ്ട് അഹങ്കാരികൾ നൃത്തം ചവിട്ടിയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സഹാബത്തും ഇത്രത്തോളം ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹാബാക്കൾ അള്ളാഹ് റസൂലിനോട് ഒരിക്കലെ ചോദിക്കുകയാളെ നമ്മുടെ ഹബീബ് എത്രത്തോളം ം പീഡനങ്ങളേറ്റുവാങ്ങിയാണ് വളരെ മൃഗീയമായ നിലയിൽ പീഡിപ്പിച്ച ചരിത്ര പാരമ്പര്യമാണ് പരിശുദ്ധമായ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതെങ്കിൽ പറഞ്ഞ വാക്ക ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അംബിയാക്കളാണ് പ്രവാചകന്മാരാണ് അംബിയാ മുറസനീങ്ങളാണ് നമ്മളൊന്നുമല്ല നമ്മളൊന്നുമല്ലപ്പാ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു നമ്മളൊക്കെ എന്ത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇറച്ചി തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പതിരു പീഡനമായി ഇറച്ചി തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പതിരു പീഡനമായി ഉദയാർക്കരുന്ന് പറഞ്ഞ പതിരു പീഡനമായി ഏയ് പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒക്കെ പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിന്റെ ഒക്കെ ഹദീസ് വായത്തുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി പറയും അള്ളാഹോ നമ്മളും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയും അങ്ങനെ മരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു പിന്നീട് അതിന് ശേഷം വരുന്നവർക്കാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷ അതിന്റെ അതിന്റെ പീഡനങ്ങൾ പിന്നീട് അതിന് പിന്നീട് വരുന്നവർക്കാണ് അതിന്റെ അടുത്തടുത്ത ശിക്ഷ പീഡനങ്ങൾ ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് അമ്പിയ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പീഡിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ദീനിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ദീനിൽ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു അത്രത്തോളം പീഡനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും അവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങളും അതേപോലെ ഭീകരമായിരിക്കും ും ഇരുപത്തേഴും മൂന്ന് മുപ്പത് നോമ്പ് വളരെ ഈസി അവന്റെ പേര് മുസ്ലിം ആയി പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ കച്ചവടത്തിൽ ഇരിക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ വാട്സപ്പിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ കറൂല ഇവന്റെ പേര് മുസ്ലിം മയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ മയത്ത് കൊണ്ടുവരും മയത്ത് കൊണ്ടത് പള്ളിയിൽ വെക്കും കുറെ പേര് വെളിയിൽ നിൽക്കും കുറെ പേര് കബറിനൊക്കെ പോയി നിൽക്കും മയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അമ്പത് അറുപത് നൂറ് പേര് അത്രേ ഉള്ളു ഇവന്റെ പേര് മുസ്ലിം അല്ലേ ശരിയല്ലേ ാണ് 
അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ ദീൻ മുറുകെ പിടിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടുന്നതെന്ന് വിധങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഈ ദീനിനെ ആരെയെങ്കിലും കണ്ട് പേടിച്ച് നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോയാൽ അവന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും ബലഹീനമായി പോകും ഇല്ല ഉണ്ടാവൂല നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിച്ച് മതിവരവോളം ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ളവരല്ല നമ്മൾ ആഹ്ലത്തിലാണ് സുഖലോലവരായി കഴിയേണ്ടവർ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂലോകത്ത് എത്രത്തോളം ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാൽ അത്രത്തോളം അള്ളാഹുസ്മാനോവത്താല നമ്മുടെ കൂലി വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് നബിയുന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവരെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു പിരിശം വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവരെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നബിയുനാഹി അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോ ഫമൻറലിയങ്ങളെ തരണം ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹുവേ ഇത് നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന പരീക്ഷണമാണ് ഇത് നിന്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തീരുമാനം അറിയിക്കാൻ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അള്ളാ ഇന്നില്ല ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് നിന്നിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ മടങ്ങുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ചാൽ ആദരവായ റസോലുല്ലായി തങ്ങൾ പറയുന്നു അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയുണ്ട് ആരെങ്കിലും അതൊരു ദേഷ്യത്തോട് കണ്ടാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ദേഷ്യം കാണിച്ചാൽ ഫലഹു സഹത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം അവന്റെ മേലിറങ്ങുമെന്ന് താമസിക്കുമ്പോ അവര് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മളും കേക്കണം അങ്ങനെ കേക്കണ്ട നമ്മളും കേക്കണ്ട അവർ പറഞ്ഞ നിസ്കരിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നിസ്കരിക്കേണ്ട അപ്പൊ പുരയിൽ പൊക്കണം നല്ല ഉറങ്ങിക്കോ നല്ല റാഹത്തായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോ സുബൈ നിസ്കരിക്കേണ്ട അല്ല പാങ്ങൽ ഉറങ്ങും നിയമല്ലേ നമ്മൾ നിയമത്തെ സ്വീകരിക്കണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിയമം സ്വീകരിക്കണം സുബൈസ്കരിക്കണ്ട ഓർഡർ വന്നാൽ സുബൈസ്കരിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ പുറയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ നിസ്കരിച്ച നിയമം നിയമം നമ്മൾ പാസ്സാക്കില്ല നമ്മളൊക്കെ സ്വീകരിക്കല അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി ാണ് ആരിലുണ്ടോ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കും നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകി മാറുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ വികാര വിചാരങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ 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 നീ അല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹില്ലാതാ നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് നീയാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിതാവ് നീയാണ് ജഗത്തിന്റെ ഉടമ നീയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവൻ നീയാണ് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ നീയാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവൻ നീയാണ് രോഗം നൽകുന്നവൻ ആ രോഗത്തെ ശിഫയ ക്കുന്നവനും നീയാണ് അള്ളാ അവന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളല്ല അള്ളാഹു വല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹില്ല എന്ന് ആരാണോ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് മരിക്കുന്നത് വരെ അതേ അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചാൽ ബനല്ലാഹു ലഹോബൈ തൻ ഫിൽ ജന്നാ 
സ്വർഗ ലോകത്ത് അള്ളാഹു അവൻ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഒരു പുര കെട്ടിക്കൊടുക്കുമെന്ന് നല്ല വീട് വേണോ ഇവിടെ ഒരു വീട് പുറ കെട്ടണമെങ്കിൽ അമ്പത് അമ്പത് ലക്ഷം അമ്പത് ലക്ഷം റുപ്പ ഒരു കോടി റുപ്പ ഒന്നര കോടി റുപ്പ രണ്ടു കോടി റുപ്പ വേണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പുറ കെട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലേ അമ്പത് ലക്ഷം റുപ്പ ഇല്ല നമ്മൾ കസറോട്ടാർ എങ്ങനെ പുര കെട്ടുക ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്പ്യാ പുര കെട്ടിയാൽ നമ്മൾ പറയണം ഒരു അറുപത് ലക്ഷം റുപ്പ്യായപ്പ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല പുര കിട്ടും അള്ളാഹുത്തല പറയാ ഫ്രീ ആയിട്ട് മണിമുത്തു കൊണ്ടാണ് സ്വർഗം സ്വർഗത്തിലെ പുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പറാ എസ് ഒന്നും പറ്റിയണ്ട നല്ല റാഹത്ത് നല്ല പാങ്ങൽ നല്ല മണിയല്ല മുത്തെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോരോ റൂമിൽ നല്ല സുന്ദരിമാരാണല്ലോ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചോദിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സൂര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ പെണ്ണുങ്ങന്മാർക്ക് ചോദിക്കൂലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഹാലിച്ച അങ്ങോട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ റൂമിൽ അവിടെയൊക്കെ നല്ല ഹൂർലിങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഹൂർലിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കണം കേട്ടോ ഏഹ് ഒരു ദിവസം സ്വർഗ ഹൂറികളെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം പ്രസംഗിക്കണം സ്വർഗത്തിലെ അനുഭൂതികൾ നല്ല റാഹത്തോട് പ്രസംഗിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വർഗലോകത്തെ മണിമന്ദിരം മരിക്കുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു വാക്കുച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ രണ്ടാമത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു മുസീബത്ത് വന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണങ്ങൾ കടന്നു വന്നാൽ അവര് പറയട്ടെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഒരു മുസീബത്ത് വന്നാൽ ഒരടങ്ങേറ് വന്നാൽ ഒരു പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാൽ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാൽ ആരെങ്കിലും രോഗിയായി മാറിയാൽ കാലു അവര് പറയട്ടെ മരണം മുസീബത്താണ് രോഗം മുസീബത്താണ് കരണ്ട് പോകുന്ന മുസീബത്താണ് വീട് ഇടിഞ്ഞു വീടില് മുസീബത്താണ് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാലും മുസീബത്താണ് ഇത് കേട്ട നമ്മൾ പറയണം അവിടെ ഒരു കൊല നടക്കുന്നു അടി നടക്കുന്നു കേട്ടാൽ അവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയി ഇന്നാൽ ഇല്ലാഹി വൈന്നായിലേഹി റാജ്യോ കറണ്ട് പോയി ഇന്നാൽ ഇല്ലാഹി വൈന്നായിലേഹി റാജ്യോ നമ്മ ഇതൊന്നും പറയൂല നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാല് ഇന്നാൽ ഇല്ലാഹി വൈന്നായിലേഹി റാജ്യോ ചെറുക്കളം മഹിദ്യം പള്ളിയിലെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഔക്കരിച്ച മരിച്ചുപോയി ഇന്നാൽ ഇല്ലാഹി വൈന്നായിലേഹി റാജ്യോ അതാ പറയല്ലേ അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം പറയോ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ വന്നു നമ്മുടെ മാനസികമായി നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രോഗം വന്നു ഇന്നാൽ ഇല്ലാഹി വൈന്നായിലേഹിറാജിയോട് അപ്പൊ അടുത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങമാര് പറയും മരിച്ചില്ലല്ലോ ചങ്ങള് ഒരു മുസീബത്തല്ല രോഗം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻസറിന്റെ ചെറിയ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ അത് കേട്ട് ഇന്നാൽ ഇല്ല ഈ വൈന്നായ രാജ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അള്ളതെടുത്ത് മാറ്റും അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാരുണ്യമാണ് അവരാണ് സന്മാർഗ സച്ചരിതർ അവരാണ് അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ ശ്രമിച്ചവര് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു പരീക്ഷണം വന്നാൽ അവര് പറയട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടാ സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് ഇതാ 
അള്ളാഹു ഒരു പുര നൽകി അള്ളാഹു ഒരു വാഹനം നൽകി അള്ളാഹു സമ്പത്തിലെ അഭിവൃദ്ധി നൽകി അള്ളാഹു നല്ല മക്കളെ നമുക്ക് നൽകി നമ്മൾ ഒരു കട തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ കടയിൽ നല്ല കച്ചവടം നൽകി നമ്മൾ ഒരു ഒരു പണിയെടുത്തപ്പോൾ ആ പണിയിൽ നല്ല ലാഭം നൽകി അങ്ങനെ ഒരുപാട് നന്മകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമ്പോ കാല അവൻ പറയട്ടെ അലഹമില്ല സകല സ്തുതി അള്ളാഹുവിനാണ് നികല സ്തുതി അള്ളാഹുവിനാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനാണ് പ്രകീർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനാണ് അള്ളാഹുവേ നീയാണ് എനിക്ക് നൽകിയത് നീയാണ് എന്നെ വിജയിപ്പിച്ചത് നീയാണ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് നീയാണ് എനിക്ക് മക്കളെ നൽകിയത് നീയാണ് എനിക്ക് എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയും ലാഭവും നൽകിയത് അലഹമില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചാൽ അള്ളാഹുയുടെ പേരിൽ സ്വർഗലോകത്തൊരു കൊട്ടാരം പണിത് കൊടുക്കുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി നമ്മുടെ കഴിവുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ഗോവയിൽ പോയി പണിയെടുത്തത് കൊണ്ടാ എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയത് ഇന്ന് ആരും അഹങ്കരിക്കൊന്നും വേണ്ട അല്ല നിനക്ക് തന്നതാണ് നിന്നെ ഗോവയിൽ നിന്റെ കള്ള ഗോവയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അവിടെ പോയി വാങ്ങാനല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ അമ്പത് വർഷം ഞാൻ ദുബായിൽ പോയിട്ടാണ് എനിക്ക് അത് കിട്ടിയത് ഇല്ല നിനക്കല്ലാഹു വെച്ച റിസുഖ് ദുബായിലാണ് അവിടെ പോയി വാങ്ങാൻ അല്ല നിന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കല്ല അവിടെ കൈ നിറയത്തൊന്നു പറ അലഹമില്ല ദുബായിലും പോയില്ല ഗോവയിലും പോലെ ചെറുക്കളത്ത് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാശ് ഞാൻ രാവിലെ ഇറങ്ങും കഷ്ടപ്പെടും വെയിലുകൊള്ളും ത്യാഗം സഹിക്കും പത്ത് മണിക്ക് പുറയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നാണ് ഇല്ല സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ അള്ളാഹു നിനക്ക് റിസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ അല്ല ദൂരെ എങ്ങും വിട്ടില്ല ദുബായിക്കാരനും ഗോവക്കാരനും പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നീ അള്ളാഹ് ശുക്ര ചെയ്യണം സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ നിനക്ക് അള്ളാഹു റിസ്ക് തന്നു അലഹമില്ല അലഹമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹത്തിനൊന്നും എന്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് എന്റെ കഴിവ് അങ്ങനെ പറയരുത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന നിയമത്ത് ഒരു വണ്ടിയാകട്ടെ ഒരു കടയാകട്ടെ ഒരു വീടാകട്ടെ ഒരു സമ്പത്താകട്ടെ ഒരു കുട്ടിയാകട്ടെ ഒരു പൈതലാകട്ടെ ആ കുട്ടിയെ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടിയാലും നല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയാലും അലഹമില്ല ഷുക്കർ അള്ളാഹ് ഷുക്കർ അള്ളാഹ് ഷുക്കർ ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് അള്ളാഹു പണിത് കൊടുക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരാൾ ഒരു പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ പാപം നീ മാപ്പാക്കണേ റബ്ബേ എന്നോട് ഞാൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു പാപം ചെയ്ത് ഉടനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട് പണിത് കൊടുക്കുമെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയാലും പാവം ചെറുക്കളത്ത് പോയാലും പാവം പുതിയ സ്റ്റാൻഡിൽ പോയാലും പാവം എവിടെ നോക്കിയാലും പാവും പെണ്ണുങ്ങമാരെ കണ്ടാ പാവും ആണുങ്ങമാരെ കണ്ടാ പാവും എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും പാവും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യം സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള വഴിയാ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ ഒരു മുസീവ് തടങ്ങിയ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടാൽ ഇന്നാൽ ഇല്ലാഹി വൈനായിലേഹി റാജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് അള്ളാഹു പണിത് കൊടുക്കുമെന്ന് നബിയുന ഷഫിയോഹി അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബല ആർക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസീബത്ത് ആർക്കാൻ നമുക്കാണ് അനുഭവിക്കണം പേടിക്കണ്ട വിഷമിക്കണ്ട ദുഃഖിക്കണ്ട പ്രയാസപ്പെടണ്ട അള്ളാഹ് അതിനുള്ള കൂലി നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ ഉമ്മത്തികളെല്ലാം പാപം പൊറുക്കപ്പെട്ട ഉമ്മത്തികളാണ് അവർക്ക് ആഹരത്തിൽ നാളെ കുറ്റമില്ല ആഹരത്തിൽ നാളെ ശിക്ഷയില്ല അവരുടെ ശിക്ഷ ദുനിയാവിലാണ് ഈശ്വരമായ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ലോകത്താണ് എന്താണ് അവരുടെ ശിക്ഷ അൽഫിത്തനുവൽക്കത്തിലോലാണ് ഭൂകുലുക്ക് ഭൂമികുലുക്കമാണ് ഭൂകമ്പമാണ് അൽഫിത്തനു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകലാണ് 
ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിലൂടെ അള്ളാഹു എന്റെ സമുദായത്തെ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ആദരമായ റസോൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊല നടക്കുമെന്ന് അള്ളാഹ് റസോൽ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദര ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയമാണ് തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനത്തിന് വിധേയരായേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സ്വർഗലോകം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആയിരത്താണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മൊത്തം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു ശേഷം ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് മൂന്ന് കാര്യം മൂന്ന് കാര്യം അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്തു രണ്ട് കാര്യത്തിന് അള്ളാഹു എനിക്ക് മറുപടി നൽകി ഒരു കാര്യത്തിന് അള്ളാഹു മറുപടി നൽകിയില്ല രണ്ട് കാര്യം അള്ള സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ എന്റെ റബിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്റെ ഉമ്മത്തികളെ പട്ടിണിക്കെട്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അകപ്പെടുത്തി ക്ഷാമം നൽകി നീ അവരെ പരീക്ഷിക്കരുത് അള്ളാഹു ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു സമയമൊക്കെ കുറച്ച് ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണല്ലേ പത്തര പത്തര വരെ ആക്കി ആ ശരി മതി 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 അതെല്ലാം അതന്നെ കൂടുതലപ്പ അതന്നെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കൂടുതലല്ലേ ഇന്ന് നാളെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മാഷറിലിട്ട് കയറിയിട്ടില്ലേ മാഷറിലൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി മാഷറെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ വിടുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ശുഭതാക്കൾ വന്നത് കൊണ്ട് അത് വിഷയങ്ങൾ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് മൈസൂരിലേക്ക് പോണം മൈസൂരിൽ എത്തിയിട്ട് മൈസൂരിൽ നിൽക്കുന്ന രംഗമൊക്കെ പറയാൻ കിടക്കല്ല അള്ളാ റബ്ബെ ഒരു ദിവസം കൂടെ വാദം ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടി വരും മൈസൂരിൽ പോകുന്ന രംഗം വേറെപ്പിൽ കുളിക്കുന്ന രംഗം വേറെപ്പിൽ മുങ്ങുന്ന രംഗം വേറെപ്പിൽ ആരൊക്കെ കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മ നമ്മ ഇപ്പൊ വേറെപ്പിൽ കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഫാൻ വെച്ചാൽ വേറെപ്പ് തീരും അവിടെ ഫാനൊന്നും ഇല്ല അവിടെ വേറെ വല്ലാത്ത വേറെപ്പാണ് അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ മൈക്കിക്ക് പ്രശ്നം ആവല്ല കേട്ടോ എന്റെ ഉമ്മത്തികളെ നീ പട്ടിണിക്കിട്ട് നശിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാഹ്മദ് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയമുണ്ട് സോമാലിയിലെ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പട്ടണിയുടെ നശിക്കുന്നെങ്കിൽ സമ്പത്തുള്ളവരുടെ സമ്പത്ത് ജക്കാത്ത് അത് അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു നല്ല സമ്പത്തും അള്ളാഹു നല്ല ഭക്ഷണവും അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകി അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അത് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ല സോമാലിക്കാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തികളെ അഹങ്കാരികളായ അധികാരികളെ കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തി മുരടോടുകൂടി നീ നശിപ്പിക്കരുത് അള്ളാ 
എന്റെ ഉമ്മത്തികളെ അഹങ്കാരികളായ ഭരണാധികാരികളെ കൊണ്ട് പടച്ചവനെ നീ നശിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല പൂർണ്ണമായി അവരെ തകർത്ത് കളയരുതേ പടച്ചവനെ എന്ന് നബിജുന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ എല്ലാം വിഷമിച്ചു ചെറുക്കളത്തുകാരുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര വിഷമം ഉത്തരപ്രദേശ് യോഗി കയറിയിരിക്കുന്നു മറ്റേടത്ത് അവർ കയറുന്നു ഇനി അടുത്ത രാഷ്ട്രപതി ആവാൻ വേണ്ടി വേറെ മോഹൻ ഭഗവത്തൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ കാര്യം എല്ലാം കഷ്ടത്തിലും നമ്മൾ എന്തിനിപ്പോ അങ്ങനെ പേടിക്കും നമ്മൾ അള്ളാഹു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് പേടി വരുന്നത് എന്തിനു പേടിക്കണം അല്ലല്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അല്ലല്ല നമ്മളവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു മുരടോടു കൂടി ഉമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മ്യാൻമാറിൽ എത്ര മുസ്ലിമുകളെ കൊന്നെടുക്കുന്നു പക്ഷെ മുരടോടു കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ കഴിയോ ഇല്ല അന്യ വിധങ്ങളുടെ ദുരായാണ് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ഏറ്റെടുക്കും അതിലൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അത് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മിസ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മാത്രങ്ങൾ ചെയ്തു എന്റെ ഉമ്മത്തികളെ നീ അത് അധികാരികളെ കൊണ്ട് നീ നശിപ്പിക്കരുത് അള്ളാഹ് നശിപ്പിക്കരുത് അള്ളാഹ് തീർച്ചയായിട്ടും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഹദീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കഅബ് ബിൻ ഉജറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് അല്ലാഹുവിൻ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അഅദകല്ലാഹു മിൻ ഇമാറതി സുഫഹ നാളെ അധികാരികൾ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നാളത്തെ വിഷയം ഇന്നത്തേക്ക് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് ചേർത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ അധികാരി വർഗത്തെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്താല വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നാളെ മനുഷ്യരിൽ കൊണ്ടുവരും എല്ലാ അധികാരികളും വരും നാളെ മനുഷ്യരിലേക്ക് വരും എല്ലാരും വരും പള്ളി പ്രസിഡന്റ് വരും സെക്രട്ടറി വരും ഖജാഞ്ചി വരും ഓരോ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും വരും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വരും വാർഡ് മെമ്പർ വരും ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ വരും മുഖ്യമന്ത്രി വരും പ്രധാനമന്ത്രി വരും രാഷ്ട്രപതി വരും എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും തലവന്മാരെ എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താലും സഭയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താൽ അവരോട് ചോദിക്കും എല്ലാവരും നിറഞ്ഞ് നിക്കാണ് മൈസൂറില് എല്ലാരും എന്തായിരിക്കാരും അങ്ങനല്ലേ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ല പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് കേറുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും നാളെ കൊണ്ടുവരും അധികാരികളൊക്കെ അങ്ങനെ നിറന്ന് നിറന്ന് നിക്കാണ് എവിടെ അധികാരി വർഗങ്ങൾ അധികാരി വർഗങ്ങൾ എവിടെ അധികാരത്തിന്റെ സ്വഭാനത്തിൽ അമഗ്നരായിരുന്ന ആഹ്ലാദിച്ചിരുന്നവർ എവിടെ അവരുടെ സന്താനങ്ങൾ എവിടെ അവരുടെ സന്താന പരമ്പരകൾ എവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാര് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാര് രാഷ്ട്രപതിമാര് പ്രധാനമന്ത്രിമാര് പ്രസിഡന്റുമാര് ചെങ്കോലും കിരീടവും അണിഞ്ഞിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ എവിടെ അധികാരി വർഗമേ നിങ്ങൾ എവിടെ ഇന്നേ ദിവസം ആരാണ് സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുള്ള മുന്നോട്ട് കടന്നു വരട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആപരാധിയുണ്ടോ അപേക്ഷയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല പരാതിയുണ്ടോ ആരാണ് അധികാരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇന്നേ ദിവസത്തിൽ ഈ കോടാനകോടി ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനാവൻ സഭയിൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അധികാരി വർഗങ്ങൾ എവിടെ ആരാണ് അധികാരത്തിന്റെ സ്വഭാനത്തിൽ വിരാജിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒരാള് പോലും മറുപടി പറയൂല ഒരാള് പോലും മറുപടി പറയൂല അള്ളാഹു റബുൽ തന്നെ പറയും ിതാന്ത ജാഗ്രതയുള്ള നിത്യ ചൈതന്യമായ പടച്ചുതമ്പുരാൻ ജഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ പടച്ചുതമ്പുരാൻ ഈ ലോകത്തെ സകലമാന ലോകത്തെ സമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയന്താവായ പടച്ചുതമ്പുരാൻ ആ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയായ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇന്നേ ദിവസത്തിൽ ഞാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഞാനാണ് പ്രസിഡന്റ് ഞാനാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ മോളിൽ തെളി നിൽക്കുകയാണ് അത് കോലത്തിലെ വരുന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത കോലത്തിലെ തെളി തെളി നിൽക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ആർക്കും ആരും സംസാരിക്കാൻ 
അതുകൊണ്ട് അധികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അമാനത്താണ് ആ അമാനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തി ആ നാൾ വേർപ്പിൽ നിങ്ങൾ മുങ്ങേണ്ടി വരും സഹോദര പള്ളിയാകട്ടെ അമ്പലമാകട്ടെ ചർച്ചാകട്ടെ വീടാകട്ടെ കൂടാകട്ടെ നാടാകട്ടെ അടുക്കളയാകട്ടെ അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങളാകട്ടെ എവിടെയായാലും നമ്മൾ ഏതൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണോ ഏറ്റെടുത്തത് ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വിയർപ്പിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒരു പ്രഭാഷണം ഒരു അമാനത്താണ് ഇതിൽ ഞാനൊരു വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും ഞാനൊരു ഇമാമാണ് ആ ഇമാമത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിലയിൽ അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ അവളെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ അവൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അതിന് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും ഏതെങ്കിലും ഭാര്യമാർ തന്റെ ഭർത്താക്കന്മാരെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ എന്റെ പൊന്ന് പെങ്ങന്മാരെ അതിന്റെ പേരിൽ നാളെ ആഹരത്തിൽ നിങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ വിയർപ്പിൽ കുളിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാ അധികാരികളും നാളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും സമയം പോലെ സംസാരിക്കാം ാണ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അമലുകൾ കൊണ്ട് വ്യാപൃതരാകണേ അമലുകളിൽ ധൃതി കൂട്ടണമേ ധൃതി കൂട്ടി നിങ്ങൾ അമൽ ചെയ്യണമേ അതിൽ ഒന്നാമത് അള്ളാന്റെ റസോല് പറഞ്ഞത് അഹങ്കാരികളായ വിട്ടികളായ വിവരമില്ലാത്തവരുടെ ഭരണമാണ് ഭരണമാണ് ആ ഭരണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ രണ്ടാമത് അള്ളാഹോല് പറഞ്ഞ വാക്കെന്തെന്ന് പറയട്ടെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളയും സഹോദര ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ വെറുതെ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നവരെ കൊന്നുകളയും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ കൊന്നുകളയും പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരെ കൊന്നുകളയും വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നവരെ കൊന്നുകളയും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത പാവപ്പെട്ടവരാണ് കുഞ്ഞുമക്കളാണ് വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് വന്യവയോധികരായ വൃദ്ധന്മാരെ വൃദ്ധകളാണ് സാധുക്കളാണ് ആരെയും ദ്രോഹിക്കാത്തവരാണ് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ദ്രോഹിക്കാത്ത പാവപ്പെട്ട മക്കളെ വധിച്ചു കളയുന്നവരെ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം സമുദായം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണേ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അമൽ ചെയ്യണേ നിബന്ധനകൾ അധികരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകൾ കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുക്കണേ പോലീസുകാര് അധികരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അള്ളാഹോല് പറയുകയാ അങ്ങനെ പോലീസുകാര് അധികരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിലെ കടിക്കണേ വിവാദത്തിൽ വ്യാപൃതനാകണേ സദാചാര പോലീസ് ഉണ്ട് ആളുകൾ പോലീസിന്റെ വേഷത്തി വരും സാധുക്കൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പാർക്കിൽ പോയിരുന്ന എഴുന്നേറ്റ് പോയി അടിച്ചോടിക്കാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും പോയിരുന്ന കാമോനും കാമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചോടിക്കാണ് സദാചാര പോലീസ് പോകാൻ പറ്റൂല വരാൻ പറ്റൂല നാട്ടിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സദാചാര പോലീസ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരാതെ സദാചാര പോലീസ് സദാചാര പോലീസ് റോഡിൽ പോകുന്നതിനൊക്കെ ഭരിക്കാൻ പറ്റും കാലഘട്ടം പോലീസുകാർക്ക് ഇവിടുത്തെ നിയമപാലകർക്കും അവർ നോക്കുത്തിലെ പോലെ നിൽക്കും യു പിയിലെ കാണുന്നതല്ലേ ഉത്തരേന്ത കാണുന്നതല്ലേ നോക്കൂത്തിലെ പോലെ പോലീസുകാർ നിൽക്കും എല്ലാരും പോയി അടിച്ചു ഒതുക്കി എല്ലാം തീരാറാവുമ്പോ അവരിറങ്ങി അഞ്ചാറ് വരെ പിടിച്ചോണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സദാചാര പോലീസ് ജനങ്ങളുടെ മേലെ അതിക്രമം നടത്തും ും ഒരു വില സർവസാധാരണമായിട്ട് കൊല നടക്കും എന്തിനാണ് കൊന്നത് എന്തിനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് നീ അവനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല വെറുതെ കൊല നടക്കും അത് അധികരിക്കും ആദരവായ സുഫഹാക്കളായ വിഡ്ഢികളായ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടാവും 
അതാണ് കഅബുബിന ഉജ്റ റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് നോക്കി നബിയുനെ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആദകല്ലാഹു മിൻ ഇമാറത്തി സുഫഹാ ഏ കഅബ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിന്നെ പിട്ടികളായ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വമാ ഇമാറത്തു സുഫഹാ ആരാണ് പിട്ടികളായ ഭരണാധികാരികൾ നബിയെ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് കഅബുബിന ഉജ്റ ചോദിച്ചപ്പോൾ നബിയുനെ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഉമറാവോ അത് ചില ഭരണാധികാരികളാ യകൂനൂന ബഅദി എനിക്ക് ശേഷം അവരെ കടന്നു വരുമത്രേ ലാ യഖ്തദൂന ബിഹദി എൻ്റെ സത്യസന്മാർഗ്ഗത്തെ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തും അവരെ പിൻപറ്റുകയില്ല വലാ യസ്തന്നൂന ബിസുന്നതി എൻ്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളെ അവർ അംഗീകരിക്കുകയില്ല നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഫമൻ സദ്ദഖഹും ബികദിബിഹും അവർ ഒരുപാട് കള്ള പ്രചാരങ്ങളും പ്രചണ്ടമായ പ്രചാരങ്ങളും അഴിച്ചുവിടും ആവശ്യമില്ലാതെ കള്ളത്തരങ്ങൾ പറയുമ്പോ ആരെങ്കിലും അവരെ വിശ്വസിക്കുകയോ അവര് കാണിക്കുന്ന അധർമ്മത്തിന്റെ പേരിൽ അക്രമത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരിൽ പെട്ടവർ അവർ എന്നിൽ പെട്ടവരെയല്ല ഞാനും അവനിൽ പെട്ടവരെ അല്ല വലം എരിതു അലയ്യ ഹൗലി എന്റെ ഹൗലിന്റെ കരയിലേക്ക് അവർ വരികയില്ല നല്ലപോലെ അഹങ്കാരികളായ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അഹങ്കാരികളെ ഭരണാധികാരികളെ അർത്ഥം എന്താ ഹിദായത്തിന്റെ വഴികൾ അവർ കാണിച്ചു തരൂല വലാസ്ഥനത്തിൽ സുന്നത്ത് അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവുകയില്ല സുന്നത്തിന് പിൻപറ്റാൻ സമ്മതിക്കൂല കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കും ആ കളവിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അക്രമം കാണിക്കും അക്ര അക്രമത്തിന് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർ എന്നിൽ പെട്ടവരല്ല ഞാനും അവരിൽ പെട്ടവരല്ല അവരെ ഹൗദൽ കൗസറിലേക്ക് വരികയുമില്ല മറിച്ച് ഫലം യുസദ്യക്കും വിഖദിബിഹും ഫലം യുഇൻഹും അലാ ദുൽമിഹും ആരെങ്കിലും അവരുടെ കള്ളവനെ സമ്മതിക്കാതെ അവരുടെ അക്രമത്തെ ഭയപ്പെടാതെ അവരെ സഹായിക്കാതിരുന്നാൽ ഫാന മിൻഹും ഞാൻ അവരിൽ പെട്ടവനാണ് വസയരിദു അലയ്യ ഹൗലി അവർ എൻ്റെ ഹൗലിൻ്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരാണ് റസൂലുള്ളാഹി അവരാണ് നല്ല ഭരണാധികാരി അവരെ സഹായിക്കാതിരിക്കണം അക്രമത്തിന് വല്ല സഹായിക്കാതിരിക്കണം അതല്ലാതെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവർ അഹങ്കാരികളായ വിഡ്ഢികളായ ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മത മാനവിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് നമുക്കതല്ലേ വേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ മാനവികതയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണണം എന്തു ആകട്ടെ മുസ്ലിം ആകട്ടെ ക്രൈസ്തവനാകട്ടെ ആരും ആകട്ടെ മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനാണ് ഒരാൾ റോഡിൽ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് കിടന്നാൽ നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കൊടുത്ത് ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് കാറിൽ കയറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ അവന്റെ മതമോ ആദർശമോ നമ്മൾ നോക്കാറില്ല അവനൊരു മനുഷ്യനാണ് അവനൊരു മനുഷ്യക്കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യത്വത്തെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യത്വത്തിന് വില കൊടുക്കണം മനുഷ്യന് വില കൊടുക്കണം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് തട്ടാതെ ഒരു ബൈക്കുകാരൻ ഓടിച്ചു പോയാൽ അവൻ ആർ എസ് എസ് കാരനാകട്ടെ ബി ജെ പി കാരനാകട്ടെ മുസ്ലിം ആകട്ടെ സിഖ് മതക്കാരനാകട്ടെ ആരുമാകട്ടെ ആ സ്റ്റാൻഡ് തട്ടാതെ ഓടിച്ചു പോകുന്ന ആ ബൈക്കുകാരനോട് നമ്മൾ കൈയടിച്ചിട്ട് പറയേ സഹോദര ആ സ്റ്റാൻഡ് തട്ടണം സ്റ്റാൻഡ് തട്ടണം എന്തേ കാരണം അവൻ അപകടത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ കാർ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡോർ പകുതി തുറന്നു കിടന്നാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ചവിട്ടി നിർത്തിയിട്ട് പറയും ഈ സഹോദര ആ ഡോർ നടക്കണ ഡോർ തുറന്നു കിടക്കുന്നു നമ്മൾ അവന്റെ ആദർശം നോക്കാറില്ല ഇതാണ് ഐക്യം ഇതാണ് മാനവികത ഇതാണ് മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേണ്ടത് ആ ഒരു ഐക്യമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ ഒരു സാഹോദര്യമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്റെ സമുദായത്തെ പല തട്ടികളാക്കരുത് അള്ളാഹും എന്റെ സമുദായത്തെ പല ഗ്രൂപ്പുകളാക്കരുത് അള്ളാ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ദുവാ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് അതിന് മറുപടി നൽകിയില്ല സഹാബ അത് സാധ്യമല്ല മുഹമ്മദേ അത് സാധ്യമല്ല മുഹമ്മദേ
തീർന്നില്ല സംഭവം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ കടന്നടിക്കുന്നതാണ് നമ്മളൊരു മഹലിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നാനൂറ് പേര് അഞ്ഞൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് പേര് ഒറ്റക്കെട്ടാണോ നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രം ഒറ്റക്കെട്ട് ഇമാമിന്റെ പിന്നാലെ ഒറ്റക്കെട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പല കെട്ട് പല കെട്ടായി പിന്നെ ഒറ്റക്കെട്ടെല്ലാം പോയി ഒറ്റക്കെട്ട് ഇമാമിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സലാം അലൈക്കു റഹമത്തുള്ള പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പല കെട്ടുകളായി പള്ളിയിൽ ജുമാക്ക് വരും കത്തി കൊണ്ടുവരും സുജു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാൻ അവർ ഒറ്റക്കൂത്ത് തീർന്നില്ല സംഭവം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു റസൂൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് യാഥാർത്ഥ്യല്ലേ എത്ര പള്ളികളെ കൊലടക്ക എത്ര പള്ളികളെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്ക എത്ര പള്ളികളെ നമ്മൾ അഹലുസുന്നത്തിൽ ജമാഅത്തിന്റെ പേരിൽ അടിയുണ്ടാക്കുന്നത് അഹലുസുന്നത്തിൽ അതിനെ അടിയുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളൊക്കെ യു പിയിൽ കിടന്ന് പറയുന്ന വാക്കെന്താ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകാൻ മാംസം നിരോധിക്കണമെന്ന് മൊത്തത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ പറയാം ഇപ്പൊ അജ്മീർ ഹാജായ് അജ്മീർ ദർഗായിലെ ദീവാനം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് ശപഥം ചെയ്ത് തിന്നരച്ച് തിന്നരുതെന്ന് ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെന്ത് പറയും ആ ഇവര് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെന്താ അവർക്ക് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ എന്താ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ കോടതിയിൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ വിളിച്ചിട്ട് വെച്ചു ദാടി വെക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയമമുണ്ട് ഏ എങ്ങനെ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല പ്രശ്നമില്ല കോടതി തീരുമാനിച്ചു ദാടി വെച്ചുകൊണ്ട് ആരും സർക്കാർ ആ പി സി പോകണ്ട അയാളുടെ സംഭവം ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ജാഹിലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവനെ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചു എന്താണ് ദാടി അതിന്റെ സുല്ലത്തിന്റെ മഹത്വം ഒന്നും അവനറിയില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ പരസ്പരം തമ്മിൽ അടിക്കും പരസ്പരം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് നബീന റസൂൽ അതും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇല്ല മുഹമ്മദ് ഞാൻ അത് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാധ്യവേ അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണാർത്ഥം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു മഹല്ലുകാരൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റും മുസ്ലിമിങ്ങൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തെ അമ്പത്തി അഞ്ച് രാഷ്ട്രം മുസൽമാന്റെ രാഷ്ട്രമാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ലഭിതങ്ങൾ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ഞാൻമരിൽ നടക്കുന്ന ആ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഭരണാധികാരികൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ചൂണ്ടാണിവരിൽ ഒന്ന് ഉയർത്താറുണ്ടോ ഫലസ്തീനിൽ എത്ര മക്കളെ ആ പരിശുദ്ധമാർ അബ്ദാ മാസത്തിൽ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നത് എത്ര എത്ര കുഞ്ഞു മക്കളെ കഴുത്തറത്ത് കൊല്ലുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഭരണകൂടം അവരെ യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇസ്ലാമിക രാജ്യം എന്നാണ് ഇറാനെ കുറിച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറാനില് പെട്ടവരല്ലേ ഷിയാക്കളെ ഷീസത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ പരിശുദ്ധമായ കഴബ ഷരീഫിൽ വന്നുകൊണ്ട് എത്ര എണ്ണത്തിന് കാരണമായ അന്ത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എത്ര പേര് ഷിയാക്കളെയും അവരും നമ്മൾ മുസ്ലിമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു ഇല്ല ഒരിക്കലും അവർ മുസ്ലിമായിട്ട് അവർ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അവരിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ഐ എസ് ന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഐ എസ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയില്ല ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഭീകര സംഘടനയായിരിക്കാം അത് ഇസ്രയേൽ സംഘടനയായിരിക്കാം ഇസ്ലാമുമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പുല ബന്ധവുമില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരാളെയും അകാരണമായി കൊല്ലാനോ വധിക്കാനോ കഴുത്തറക്കാനോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരെറുമ്പിനെ പോലും വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരൻ നമ്മളൊരു മഹല്ലുകാരുണ്ടോ ഐക്യത്തോടെ വാ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഉമ്മത്തിനെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ സാധ്യമല്ല നടക്കയില്ല അതിന് പരിശ്രമിക്കുകയും വേണ്ട നബിതങ്ങൾ ഇത് ആ ചെയ്താണ് അതിന് ഉത്തരവും കിട്ടിയില്ല പോയി ഒരു മഹല്ലുകാർ യോജിക്കാം ഒരു ജുമാ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്താം ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ സിവിൽ കോഡോ മറ്റേതെങ്കിലും കൊലയോ മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ജുമാ കഴിഞ്ഞവാടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രതിഷേധം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പോലും ഹർത്താലെ നിരോധിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള പൗരനെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ഐക്യമാണ് അവിടെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഐക്യം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിയ مذهب نہیم سکاتا آپس میں بھیر رکھنا مذهب نہیم سکاتا آپس میں بھیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا
ഹിന്ദു ഹിന്ദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറബികൾ പോലും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന ആണല്ലേ ഹിന്ദു ഹിന്ദി ഹിന്ദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഗൾഫിൽ പാല് പാസ്പോർട്ടിൽ ഹിന്ദി ഹിന്ദി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ ബഹുമാനപ്പെട്ടാ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരിയായ പത്നി ബി വി ഹദീജ രണ്ട് മക്കളുടെ പേര് ഹിന്ദു എന്നാണ് ുബത്തിന്റെ മകളുടെ പേര് ഹിന്ദു എന്നാണ് തങ്ങൾക്ക് പോയി പരാതി പറഞ്ഞ ഹിന്ദു അവിടെ പേര് ഹിന്ദു ഹിന്ദു എന്നാണ് അവിടെ ഹിന്ദു ഇന്ത്യയുമായിട്ടൊക്കെ വലിയ ബന്ധമല്ല ഉള്ളത് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ കാറ്റും സ്വർഗത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളും അള്ളാഹു യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നബീന ഷഫിയുന റസൂലായി ഈ മഹത്ത ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തില്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തില്ലേ ചർച്ച ചെയ്ത നാടാ നമ്മുടെ നാട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ന് പാശ്ചാത്യന്മാരൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യം നമ്മുടെ കേരളം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് ചേരമാൻ പെരുമാൾ ചക്രവർത്തി പെരുമാൾ താജുദ്ദീൻ റബിയുന്റെ പേരിന് അർഹനായ മഹാനായ ചക്രവർത്തി പെരുമാൾ റബിയുള്ള ജിദ്ദയില് തമ്പിടിച്ചിരുന്നപ്പോ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ബയ്യാത്തി ചെയ്ത് മുസ്ലിമായെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചി കൊണ്ടുപോയി നബിഗിന തങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു അബു സാഹിദ് അതീതിൽ കാണാം ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സദസ് വിരിക്കുമ്പോ ഒരു സിന്ധിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഹിന്ദി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു പൊതി കൊണ്ടുപോയ നബിതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹു അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് താരീഖിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചർ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തേക്കിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിൽ നിന്നാണ് ആ ഹിന്ദിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് വന്നത് എന്ന് ചരിത്രത്തിലെ താരീഖിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം മഹാനായ ആദന്റെ പേര് ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം വന്നിറങ്ങിയത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലല്ലേ സഹോദര നമ്മുടെ പിതാവ് വന്നത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരത്തിലേക്ക് പോയാൽ രാമേശ്വരത്ത് ആദ്യ പേര് രണ്ട് മക്കളെ കബർ കാണാം അള്ളാഹു ആലം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഹാബിയില് ഹാബിയില് ഭയങ്കര നീളത്തിൽ കാണാം അവിടെ നിന്ന് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ കടൽ മാർഗം സഞ്ചരിച്ചാൽ സിലോണിലെത്തും സിലോണിലാണ് ആദം മല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ആദ്യ പേര് അന്ന് ഇന്ത്യയൊക്കെ ഒന്നായിരുന്നല്ലോ അന്ന് ആദന്യ പേര് ഇസ്ലാത്തു ഇസ്ലാം ഇറങ്ങിയത് അവിടെയാണ് അതിന്റെ പേര് ആദം മല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുണ്ട് ഇറക്കിയപ്പോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലാണ് വന്നിറങ്ങിയത് പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം ഇസ്ലാമാണ് മനസ്സിലാക്കണം എണ്ണൂറ് വർഷം എട്ടു നൂറ്റാണ്ട് കാലം മുഗളന്മാര് ഭരിച്ചു ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഒരു അമ്പലവും പൊളിച്ചില്ല ഒരു പൂജാരിയും കൊന്നില്ല ഒരു ബ്രാഹ്മണ പെണ്ണിനും ഒരു മാനഹാനി വരുത്തിയില്ല ചരിത്രമുണ്ടോ പഠിപ്പിച്ചതാ കാണിച്ചതാ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായ കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി ആ അമ്പലത്തിലുള്ള അവിടെയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ സ്വർണ തളികകളും വെള്ളി തളികകളും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ടിപ്പുവിനാൽ സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ വാങ്ങി കൊടുത്തതാണ് കർണാടക ജില്ലയിലെ കർണാടകത്തിലെ തൊങ്കപ്പള്ളി ഗൊള്ളപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന പുഷ്പഗിരി പുഷ്പഗിരി അമ്പലത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിന് സ്ഥലമില്ല എന്ന് അന്നത്തെ ഹൈന്ദവരായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താനെ സമീപിച്ചപ്പോ തൊങ്കപ്പള്ളി ഗൊള്ളപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങി ആ സഹോദരങ്ങളുടെ അപേക്ഷാർത്ഥം ആവശ്യാർത്ഥം അമ്പലത്തിന് ഉത്സവം നടത്താൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടിപ്പു സുൽത്താൻ വാങ്ങി കൊടുത്തു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മത സൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്താൻ മഹാനവർകൾ തയ്യാറായി രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രീരംഗപട്ടണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് മൂന്നമ്പലങ്ങളുണ്
ആ അമ്പലം സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞപാടെ ആദ്യമായി അമ്പലത്തിൽ പോയി പൂജാരികളുമായി ചർച്ച ചെയ്യും ഇന്ന് ഈ അമ്പലത്തിന് ആവശ്യമായ പൂജയ്ക്ക് ആവശ്യമായ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അവിടുത്തെ പൂജാരികളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഒരു തീവ്രവാദിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ അംഗരക്ഷകരും പോലീസ് മേധാവിയും സൈന്യ മേധാവിയുമെല്ലാം ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിലെപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുക്കളോട് വലിയ സന്തോഷവും സ്നേഹവും എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അടിയും വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കി തമ്മിലടിച്ചൂടെ സൗഹാർദ്ദം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കൂല സംഭവം അത് തീരെയില്ല സംഭവം നമുക്കിവിടെ ഐക്യമാണ് വേണ്ടത് വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി ഉണ്ടാവും അടി ഉണ്ടാവുന്ന സംസ്കാരം തുടക്കം കുറിച്ചത് ആ തന്നെ വീട് മക്കളാണ് അത് എന്തിന്റെ പേരില്ല പെണ്ണിന്റെ പേരിലാണ് അത് മതത്തിന്റെ പേരിലോ പള്ളിയുടെ പേരിലോ അമ്പലത്തിന്റെ പേരിലോ ഒന്നുമല്ല അത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ പെണ്ണിന്റെ പേരിലാണ് അവരുണ്ട് കാബീര് ഹാബിൽ നമ്മൾ അടി ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരൊറ്റക്കെട്ട ഐക്യത്തോടെ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ കഴിഞ്ഞുകൂട് ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിമിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഹിന്ദുവിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ സഹായമില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പറ്റൂല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സ്കൂളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവിന്റെ സ്കൂളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന്റെ സ്കൂളായിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാ മതക്കാരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ തീവ്രവാദമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയോ ഒരു രോഗമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആശുപത്രിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരിക്കാം മംഗലാപുരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി നോക്ക് കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് എത്ര എത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജുകളാണ് മുസ്ലിമുകൾക്ക് എത്രയുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എത്രയുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എത്രയുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണോ രോഗികൾ പോകുന്നത് ആര് ഏത് രോഗിയെ കൊണ്ടുപോയാലും ഏത് ഡോക്ടർ ആയാലും അവർക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകളാണ് നടത്തുന്നത് അവിടെ മതത്തെ അല്ല അവർ നോക്കുന്നത് മാനുഷിക പരിഗണനയാണ് അവർ നോക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മാറി നിന്നാൽ അവൻ എല്ലാ ഫലവും സിദ്ധിക്കുമെന്നാണ് ഹൈന്ദവ പുരാണം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ും മധുരമായ വാക്കുച്ചരിക്കലും ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യലും അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യ പരിപാലേതാം മാർഗേണ മഹീ മഹീം ഷാ ഗോബ്രാഹ്മണേഭ്യ സുഗമസ്തു നിത്യ ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തോ സമസ്ത ലോകങ്ങളും സൗഖ്യത്തിൽ ഭവിക്കട്ടെ സമസ്ത ലോകങ്ങളും സൗഖ്യത്തിൽ ഭവിക്കട്ടെ നമ്മളും പഠിപ്പിക്കുന്നുവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മുസൽമാൻ അവൻ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുമ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്കും അള്ളാഹുവേ ലോകത്തിന് സമാധാനം നൽകണേ പടച്ചവനെ ശാന്തി നൽകണേ പടച്ചവനെ കാരുണ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ ഇതാണ് മുസൽമാന്റെ ആരാധന അവിടെ വർഗീയതയില്ല അവിടെ തീവ്രവാദമില്ല അവിടെ ഭീകരവാദമില്ല അവിടെ കൊലയ്ക്കുള്ള ആഹ്വാനമില്ല അവിടെ സന്തോഷമാണ് സമാധാനമാണ് കൈകെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് ലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ നിനക്കാണ് ദുനിയാവിലുള്ളവർക്കും ആഹ്റത്തിലുള്ളവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുക്കുന്നവൻ ഒരു സഹോദരൻ എടുത്ത സഹോദരനെ കണ്ട കൈ കൊടുക്കുന്നു ഗോവയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയോ പേര് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഹിന്ദുക്കളുമായിട്ട് അവിടെ ചർച്ച ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പുറകെ പുറയിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ എത്
നമ്മളൊക്കെ വാഹനത്തിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഡ്രൈവർമാർ ഹിന്ദുക്കളാണ് എത്രയോ സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മാനവികത നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഐക്യത്തോടെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ആ ഒരു സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഏത് മതക്കാരനായ ആരും മാറി കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അടി കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അടിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ജ്യേഷ്ഠൻ അടിയൻ അടിച്ചാലും അനിയൻ ജ്യേഷ്ഠൻ അടിച്ചാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ സ്വാഭാവികമാണുള്ളത് അത് ഒരു പ്രകൃതി എന്ന സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ പേര് ഒരു മതത്തിന്റെ പരിവേഷം നമ്മൾ അതിന് നൽകരുത് അതൊരു പ്രകൃതിയെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനൊരു മൊയിലിയാരാണ് ഞാൻ ചുമ്മാ ഇവരെ രണ്ടെണ്ണത്തിനായി ഇരിക്കുന്ന ഖാലിച്ച അഞ്ചാറടി രണ്ടു മൂന്നടിയൊക്കെ ഈ പ്യൂസ് അതല്ലേ അടിച്ചോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും ചിലപ്പോ ഒന്നും ഒരു കുത്ത് നമ്മൾ നെഞ്ചു നോക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഇടി തിരിച്ചും കിട്ടും ഈ പ്യൂസ് അതെല്ലാം പുരയിൽ പോയിരിക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊരു പ്രകൃതിയെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഐക്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ആ ഒരു സാഹോദര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് ഈ അതിന്റെ സദസ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകി അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മരിച്ചു പോയി ലോകത്ത് നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മഹേശ്വരിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കബറിലേക്കാണ് അവിടെ മുതലാണ് ഒരു വെളിയാളം ഉണ്ടാകുന്നത് മഹേശ്വരിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വെളിയാളം എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകും ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കും ഒരൊറ്റ ഊത്തിലൂടെ നശിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ആദ്യമായി അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആരെയാണ് ആദ്യമായി ഒരു തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആദ്യമായി ഒരു തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് മഹേശ്വര വനസഭയിലേക്ക് ഒരു ഹദീസ് കേട്ടോ പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല എല്ലാവരെയും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ ലോകമെല്ലാം അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ലോകമെല്ലാം തകർന്ന തരിപ്പണമായതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് ഉയരത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ആദ്യമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആദരവായ റസൂൽ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇതാഹിയാനെയും ചോദിക്കും <laughs> എന്നവരോട് ചോദിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരുലാത്തു വസ്സല പറയും അത്രേ എന്നോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ ആദ്യമായി എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ എവിടെ എന്നാണ് ഞാൻ എന്തു പറയാനാണ് എവിടെയാണ് ഉമ്മത്തികൾ എവിടെയാണ് അവർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ റബ്ബ് എനിക്കറിയിച്ചു തന്നിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചത് <laughs> ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم ينظرون രണ്ടാമത്ത മൂന്നാമത്ത ഊത്തിലൂടെ എല്ലാവരും ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഖബറിന്റെ അരികിലേക്ക് മീഖായിൽ അസ്രായിൽ മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്ന ഇസ്രാഫീൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ആദ്യമായി അവർ ഊദുകയാണ് ഊദുകയാണ് ആദ്യമായിപ്പിളർക്കപ്പെടുന്ന <laughs> പിന്നീട് അബോബക്കറിന്റെ കബറാണ് സുമ്മ ഉമറോ പിന്നീട് ഉമറിന്റെ കബറാണ് 
അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നെ അഹിലുൽ ബക്കിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പരിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് ഓരത്തന്തി വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പതിനായിരക്കണക്കായ സഹാബാക്കളെ ലക്ഷക്കണക്കായ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് ജന്മത്തിൽ ബക്കിയിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ കാസർകോട്ടുകാരുണ്ടോ ചെറുക്കളക്കാരുണ്ടോ കൊല്ലക്കാരുണ്ടോ ലോകത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഏത് മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുണ്ടോ അവരെ പരിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിയുടെ ഉമ്മറപ്പടിയിലാണ് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഊത്തൂതപ്പെടുമ്പോൾ എന്നെ ആ കബരിന ആ കബറുകളുടെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാ അവരെയും എന്നോടൊപ്പം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ാണ് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെയും മക്കയുടെയും ഇടയിൽ എന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ ഹറമൈൻ ഷരീഫൈനിൽ ആരെയെല്ലാം അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെയെല്ലാം കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളുടെ കബർസ്ഥർ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ ീന അലഹമില്ലാലമി എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകാം അവരവരുടെ സാധനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മൊബൈല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നാളെ ഇതേ സമയം എട്ടരയ്ക്ക് തന്നെ ഇൻഷാല്ല തുടങ്ങും ഇതിന്റെ തുടർ വിഷയമായിരിക്കും മഹിഷറിന്റെ വിയർപ്പ് നാളെയായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല നേരത്തെ എത്തിച്ചേരണം ിൻ വസ്സലാമി ലാലമിൻ വസ്സലാമി ലാലമിൻ വസ്സലാമി ലാലമിൻ വസ്സലാമി